హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హనీ ఫ్యాషన్ స్టూడియో ఈరోజు రఫుల్ స్కర్ట్ ఎలా కట్ చేయాలో చెప్తానండి దానికి నేను ఒక త్రీ మీటర్స్ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నానండి ఇది ఓన్లీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయ్యింది నాకు దీని ముందుగా లెంగ్త్ నాకు ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ పడింది వచ్చిందండి దానికి ఒక ఇంచు కలిపాను టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాను నేను కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్కి అలాగే ఒక పైన ఖర్చుకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది నేను తీసుకున్నానండి అలాగే నాకు నడుము రౌండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది దానికి నేను ఒక ట్వ టెన్ ఇంచెస్ యాడ్ చేశాను మన ఇష్టం టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అయినా మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎలస్టిక్ వేస్తాం కదా సో దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ మనకి స్కర్ట్ పార్ట్ అనమాట మనం తీసుకున్న ఈ పార్ట్ అంతనా దీన్ని ఇలాగా కట్ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వేస్ట్కి మనం ఎలక్ట్రిక్ వేస్తామండి బెల్ట్ ఆ బెల్ట్కి ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను నేను మనం వేస్ట్ రౌండ్ ఎంత తీసుకున్నాము టోటల్గా థర్టీ నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా అంతే థర్టీ నైన్ ఇంచెస్లో ఈ బెల్ట్ రౌండ్ కూడా మనం తీసుకోవాలండి లెంగ్త్ అయితే ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్గా కట్ చేసుకోవచ్చండి దీనికి పెద్దగా మెజర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఏం తీసుకో అవసరం లేదు అలాగే చాలా తక్కువగా కూడా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లోనే మనం రఫ్ స్కర్ట్ అనేది ఈజీగా మనం స్టిచ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు నేను ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పాపకి ఇది కట్ చేస్తున్నానండి చూసారుగా దీన్ని కూడా ఇలా మెజర్ చేసి దీన్ని కూడా మనం కట్ చేసి దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకా కొంచెం చిన్నపిల్లలు అయితే ఒక టూ టూ మీటర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది త్రీ మీటర్స్ అక్కర్లేదు హండ్రెడ్ రూపీస్లోనే మనం రఫర్స్ కట్ ఈజీగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సరిగా ఇలా బెల్ట్ కూడా కట్ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంక మిగిలిన మిగిలిపోయిన ఈ ఈ పీస్ కూడా మనం ఈక్వల్గా కట్ చేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి దీంతో మనకు యూజ్ ఉండదు ఇంకా టూ వన్ వన్ మీటర్లోనే నాకు స్కర్ట్ రెడీ అయిపోయింది బెల్ట్ స్కర్ట్ ఇక టూ మీటర్స్ మిగిలింది ఈ టూ మీటర్స్లోనే మనం రఫుల్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది మనకు ఎక్కడ పీస్ అనేది వేస్ట్ అవుదండి అయితే రఫుల్స్ నేను సిక్స్ ఇంచెస్లో తీసుకున్నానండి మనం లెంగ్త్ బట్టి కౌంట్ చేసుకొని మనం ఎన్ని ఇంచెస్ కావాలంటే అన్ని ఇంచెస్లో తీసుకోవచ్చు ఫోర్ ఇంచెస్లో అయినా అంటే అప్పుడు మనం ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్లో తీసుకుంటే ఎక్కువ లైన్స్ వస్తుందండి నేను ఫైవ్ లైన్స్లోనే రఫుల్స్ తీసుకున్నాను సో అందుకని నేను సిక్స్ ఇంచెస్లోనే తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క రఫుల్ అనేది నేను స్టిచ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది చాలా సింపుల్ అండి స్టిచ్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద టైం ఏం పట్టదు మనం కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒక వన్ అవర్ కూర్చుంటే అలాగా ఈజీగా వెంటనే అయిపోతుంది కదా ఒక రఫ్లోకి మనం కట్ చేసాం అదే మెజర్మెంట్లోని మిగతా ఫోర్ ఫోర్ రఫుల్స్ కూడా మనం ఇది మెజర్ పెట్టుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలండి
చేశారు కదా మొత్తం ఒక నేను ఫైవ్ రఫుల్స్ అని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఇలాగా అలాగే ఇది బెల్ట్ పార్ట్ అలాగే రఫుల్స్ పేజ్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్కర్ట్ ముందు కట్ చేసాం కదా అది థ్యాంక్ యూ అండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్